மனித குலத்துக்கு அழிவை தரக்கூடிய அளவுக்கு நவீன ஆயுதங்கள் இணைக்கிறது உணவு பற்றாக்குறை குடிநீர் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இயற்கை மனிதர்களுக்கு பொதுவாக இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கும் தன்மை அதுவும் இல்லாமல் டைனாசர்கள் அழிகிற மாதிரி மனுஷன் அழி வந்தார் இன்னைக்கு இருக்கிற ஊடகம் வந்து நமக்கான ஊடகம் இல்லைங்க ஒரு பிரச்சனை வந்து உருவாக்கப்பட்டு அது ஒரு நாட்டில் மனித உரிமை சிக்கலாக அது சித்தரிக்கப்பட்டு அந்த நாட்டுக்குள்ள நான் மனித உரிமையை காப்பாற்றேன் அப்படின்னு கிளம்பி வந்து நிற்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா அமெரிக்கா முதலாளிகளுடைய ஒரே வாய்ஸாக இருக்கிற அரசியலை வந்து அந்த நரேட்டிவை மாற்றணும் அப்படிங்கிற கியூபா தான் உலகத்தோட கடைசி சோசியலிஸ்ட் நாடு இளவர் வீட்டில் நான் தான் பணமாக இருப்பேன் மா கல்யாண வீட்டில் நான் தான் மாப்பிள்ளையாக இருப்பேங்கிற மாதிரி பிரச்சனை அவனுக்குள்ளேயே இருக்கும் வெளியே வரவே வராது நமக்கான பிரச்சனையே பேசாமல் வேற ஒரு விஷயத்தை பிரச்சனையாக பேசுவது அல்லது முன்னிலைப்படுத்துவது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முதலாளித்துவத்தின் பார்த்தோம் முதலாளி காஷ்மீர்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமா அந்த இடம் பணி அதிகமாக சூழப்பட்டிருக்கிற அந்த இடம் தொடர்ச்சியா போராடுங்க உங்களுக்கான இடத்தை உருவாக்குங்க மனிதன் வந்து இப்படி சுமந்தப்படுகிறார் அவங்களுடைய விளைவாக இயற்கையும் சுமந்தப்படுது அதனுடைய விளைவாக உங்களுடைய மரணமும் நிகழப் போகிறது என்று தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு தோழர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐம்பது வருஷ வாழ்க்கையை அரசியல் வாழ்க்கையை இப்போ நான் சொல்லணுன்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து தோழர் மாதிரியோ அல்லது வீரபாண்டியன் மாதிரியோ பெரிய பேச்சாளர்லாம் கிடையாது நானும் வந்து லெப்டிஸ் டியூத்தில் ஒரு நபர் அதனால் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சாளராக சொற்பொழி வாழ்க்கையில் ஒரு நபராக எதிர்பார்த்துறாதீங்க ஆனால் வந்து இப்போது ஃபிடலோட இறுதி பிரகடனம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து அந்த தலைப்பு கொடுக்குற சுவாரஸ்யமே என்ன அப்படின்னா இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு தலைவனாக அல்லது இடதுசாரி இணை இயக்கத்துக்கு ஒரு பெரும் தலைவனாக கருதப்படுகிற ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ இறக்கும் போது அல்லது தன்னுடைய இறுதி தருவாயில் அல்லது இந்த சமூகத்துக்கு இனி வரும் காலத்துக்கு என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஏன்னா சோவியத் இருந்தது இப்போ சீனா இருக்கு சோவியத்தோட உடைவுக்கு பிறகு நமக்கெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய நம்பிக்கை கூடிய நம்பிக்கைக்குரிய நாடாகவும் தலைவனாகவும் உருவமாகவும் இருக்கிற சு இடம் வந்து கியூபா அண்ட் காஸ்ட்ரோ ஸோ அவர் வந்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு பிரச்சனைகளை என்னவாக பார்க்குறார் நான் வந்து ஒரு பிபிஓவில் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு வரும்போது எனக்கு நேரடியாக நான் எப்படி சுரண்ட போடுறேன் அப்படிங்கிறது பச்சையாக தெரியுது இப்போ இதை கொண்டு போய் நான் சே பேச வேண்டிய இடம் எது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதுக்கான மொழி எனக்கு கிடைக்கல அது சொல்ல சொல் சொல்லி தரப்படவும் இல்லை ஆனால் இதை நான் எடுத்துக்கக்கூடிய இடமாக எனக்கு இருக்கிறது ஃபிடல் கியூபா ஸோ அதனால் அவரோட இறுதி பிரகடனம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து எனக்குமே அந்த ஆர்வம் இருந்தது இந்த தலைப்பு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நானும் உட்காந்து படிக்கணும்ன்ட்டு சில அவரோட ஸ்பீச்லாம் வந்து தேடி பார்த்தேன் ஸோ அவரோட வார்த்தைகள் நான் வந்து எந்த வித மாற்றமும் இல்லாமல் அவரோட ஸ்பீச்சாகவே கொடுக்குறேன் அதில் இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னு என்ன பேசலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து அவர் வந்து கியூபா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட கூட்டம் நடக்குது அதில் தான் ராவல் காஸ்ட்ரோ வந்து அடுத்தது அப்படின்ற மாதிரியான முடிவு எடுக்கிறாங்க ஃபிடலோட கடைசி கம்யூனிஸ்ட் கியூபா கம்யூனிஸ்ட் கூட்டம் வந்து அதுதான் ஸோ இராணுவ உடை தடுத்து நம்ம பார்த்துருந்த ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ அந்த கூட்டத்துக்கு ஒரு ப்ளூ ட்ராக்ஸ் மாதிரியான ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ரொம்ப தொகண்டு போய் வந்து உட்கார்றாரு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கியூபாவின் பலதரப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் ஐ மீன் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய பிரதிபலிப்பாக வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் அங்கே வந்து இவர் பேசுகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஏன் ஒரு சோஷியலிஸ்டாக கம்யூனிஸ்டாக ஆனேன் அப்படிங்கிற கேள்வியோடு தொடங்குறாரு அதுக்கு வந்து அவர் சொல்கிறது அவர் படிக்கும்போது அவர் ஸ்கூலில் சட்டக்கல்லூரியில் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சோஷியலிசத்தை கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கெல்லாம் தனியாக ஆசிரியர் யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிறாரு அவர் தன்னிச்சையாக மார்க்சியல் லெனியத்தை கற்றுக்கிறதா சொல்கிறார் கற்றுக்கிட்டதாக சொல்கிறார் ஸோ அந்த அளவில் அவர் தன்னை என்னவாக சொல்கிறாருனா கோட்பாட்டாளராக மட்டும்தான் என்னால் இருந்தேன் அந்த டைமில் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து அந்த மீட்டிங்கில் சொல்கிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் சோவியத் மேலே வந்து முழு நம்பிக்கை வச்சு 
வளர்ந்ததாகவும் சொல்றாரு நம்ம எல்லாருமே அநேகமாக இங்க இடதுசாரிகள் அப்படிங்கிறதுனால நமக்குமே சோவியத் வந்து நம்ம வளர்ந்த காலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையான விஷயமாக இருந்தது அதே மாதிரி அவருக்கும் சோவியத் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையா இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் முக்கியமா விஷயம் சொல்றாரு லெனினோட புரட்சிகர முயற்சி அது அந்த முயற்சியை எழுபது வருஷம் கழிச்சுதான் வந்து முதலாளித்துவம் குலைக்குது ஸோ இட் டேக்ஸ் எழுபது வருஷம் இப்ப அதுல இருந்து திரும்ப அப்படியான ஒரு புரட்சியை உருவாக்குவதற்கு நமக்கு மறுபடியும் ஒரு எழுபது வருஷம் எடுக்க கூடாதுங்கிறது அப்ப அங்க வேற என்ன பண்ணணும் அப்போ இங்க வந்து மிகப்பெரிய கொடுக்குகளோட நமக்கு முன்னாடி எதிர்த்து நின்றுட்டு இருக்கிற கார்பரேட் மூலதனமா இருக்கட்டும் இல்ல முதலாளித்துவம் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து எதிர்க்கிறதுக்கான வெப்பன் என்னவா இருக்கும் அல்லது எந்த பிரச்சனை இருந்து நம்ம அதை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னமுமே பல பேருக்கு வந்து இடதுசாரிகளுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய குழப்ப நிலையா இருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் இன்னொரு சொல்றாரு மனித குலத்துக்கு அழிவை தரக்கூடிய அளவுக்கு நவீன ஆயுதங்கள் இன்னைக்கு இருக்கு ஆனா இது இதை கூட சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பட் வந்து அடுத்து அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றது என்னன்னா டைனாசர்கள் அழிந்ததை போல மனிதர்களும் அழிவார்கள்னு சொல்றாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் சயின்டிஸ்ட் பத்தி சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏலியன் லைஃப் எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது இல்லாம வந்து பூமியோட அழிவை பத்தி எல்லாம் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் வந்து பேசிட்டு கடைசியில் வந்து தொடர்ந்து சொன்ன மாதிரி இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ நமக்கு இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை உணவு பற்றாக்குறை குடிநீர் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இயற்கை மனிதர்களுக்கு பொதுவாக இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கும் தன்மை அதுவும் இல்லாமல் டைனாசர்கள் அழிகிற மாதிரி மனுஷன் அழிவாங்கிறார் ஸோ இங்கே ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது அல்லது ஒரு மனித அழிவுங்கிறதை ஒரு மார்க்சிஸ்ட் வந்து சொல்கிறார் அந்த இடத்த வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு இது என்ன ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் அவர் ஒரு சுற்றுப்புறச்சூழல் ஆய்வாளர் மாதிரி வந்து பேசுகிறாரு இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இறுதி பிரகடம் சொன்னால் காரி தூக்கிடுவாங்க நம்ம மக்கள்லாம் யோசித்தேன் அதுக்கப்புறமா அதுக்கும் வந்து அவர் அதே ஸ்பீச்சில் அடுத்து விளக்கமும் கொடுக்குறாரு அதாவது அவர் அந்த சூழலியல் பிரச்சனைகளெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறது உங்களில் இருக்கிற பல பேருக்கு இதில் நமக்கான அரசியல் எங்கே இருக்குன்னு கூட யோசிப்பீங்க ஆனால் நான் சொன்னேன் இந்த நார்மலான விஷயமாக தெரிகிற இந்த விஷயத்தில் தான் மொத்த அரசியலும் இருக்கு அப்படிங்கிறார் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து மழை இல்லாமல் அணைகள் இல்லாமல் ஆப்பிரிக்கா மாதிரியான நாட்டு மக்களோட தாகத்தை எப்படி தணிக்கிறதுங்கிறார் உலகம் முழுக்க பல நூறு கோடி பேர் மக்களுக்கு உணவும் இல்லாமல் இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் வந்து உணவு கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கிறதுன்னு கேட்குறாரு அவர் வந்து சரி ஓகே இது வந்து ஒரு தொண்ணூறு வயசானதுனால அவர் வந்து வயசான அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரும் பேசுவாங்க இல்லை உலகம் அழிஞ்சிடும் எல்லாம் நாசமாக போவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் பேசுகிறாரு போல இருக்கு அப்படின்ட்டு திரும்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசியிருக்காருன்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஹவானா புக்ஃபேர் அதை அவர் தொடர்ச்சியாகவே வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து ஒரு எட்டரை மணி நேர கலந்துரையாடலாம் ஃபிடல் அங்கே இருக்கிற தென் அமெரிக்க நாடுகள் பிற நாடுகள் அங்கே இருக்கிற கியூப சார்பு சிந்தனையாளர்கள் அறிஞர்கள் இவங்க எல்லாரும் வந்து தொடர்ந்து சந்திக்கிறாங்க அங்க ஹவான புக் சார்ல வந்து சந்திக்கிறாங்க ஒரு எட்டு மணி நேரம் உரையாடல் நடக்குது அதுல வந்து எல்லா நாட்டும் வெனிசுலா இருக்கட்டும் பிற லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுடைய அரசியல் எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு அதுக்குள்ளேயே அவர் பேசுற விஷயங்கள் குறைவா தான் இருக்கு ஆனா அவர் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பேசுறாரு அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஊடகம் வந்து நமக்கான ஊடகம் இல்லைங்கிற அது முழுக்க முழுக்க முதலாளிகளின் கைவசத்தில் இருக்கு அது பேசுகிற விஷயத்த நம்ம வந்து பேசுவோம் நம்ம பேசணுங்கிற விஷயத்தை அது பேசவும் செய் பேசவும் வைக்குது ஸோ இந்த ஊடகத்துக்கு மாற்றாக நம்ம என்ன கட்டி அமைக்கிறதுன்னு கேட்குறோம் அதன் வழியாக அதுக்கப்புறமா போர்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருளாதாரம் உலகம் முழுக்க வந்து நாசமாக போயிட்டு இருக்கிற இந்த சூழலில் இந்த பொருளாதார பிரச்சனையை திசை திருப்புவதற்கு ஊடகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு ஒரு பிரச்சனை வந்து உருவாக்கப்பட்டு அது ஒரு நாட்டில் மனித உரிமை சிக்கலாக அது சித்தரிக்கப்பட்டு அந்த நாட்டுக்குள்ள நான் மனித உரிமையை காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு கிளம்பி வந்து நிற்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா அமெரிக்கா இந்த உலகத்துல மனித உரிமையை வந்து ரோட்ல விட்டு அடிக்கிற ஒரே நாடு அவங்க தான் அவங்க வந்து மனித உரிமைக்கு வந்து காப்பாற்றுறதுக்கும் ஒவ்வொரு நாடுக்கும் போறாங்க லிபியா வந்து குறிப்பா வந்து அந்த அந்த எட்டரை மணி நேரம் உரையாடல பேசுறாங்க ரொம்ப போக்கஸ்டா பேசுறாங்க கடாஃபி வந்து அங்க எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு ஆளுமையாக இருந்தாரு ஐரோப்பிய யூனியன்ல யூரோ கரன்சி கொண்டு வந்த மாதிரி இவங்க அதை தின்னார்னு வந்து கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சி அராப்க வந்து தனியாக ஒரு கரன்சி கொண்டு வர்ற முயற்சியை எப்படி வந்து அமெரிக்கா முறியடிக்க பார்த்தது அப்படின்னு பேசுறாரு அதே மாதிரி ஆப்ரிக்காம் அப்படின்னு சொல்லி அங்க லிபியாவில் ஒரு தளத்தை
அதுக்கு தடையாக இவர் இருக்கார் கடாஃபி ஸோ உடனே வந்து கடாஃபி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனித உரிமைக்கான மனிதர்களுக்கு விரோதி அல்லது மனித குலத்துக்கே விரோதியாக சித்தரிச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ள அமெரிக்கா வந்து இறங்குது கொள்ளுது ஆனால் இந்த சித்தரிப்புக்கு மக்கள் எப்படி வந்து ஆட்படுறாங்க நம்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறதும் அதான் ஊடகம் ஊடகம் இந்த விஷயத்தை நமக்கு தனி தலையில் திணிக்குது அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அது திரும்ப திரும்ப பேசுகிறோம் உரையாடுறோம் அதுவாகவே நம்ம அதுதான் யதார்த்தமாக இருக்குங்கிறத நம்ம நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படியே கேரி அவுட் ஆகிறோம் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறார் ஸோ இதுக்கான மாற்று ஊடகம் வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற சரி இதெல்லாம் பேசிட்டு வர்றாரு அதுக்கப்புறமா பல இடங்களில் உங்கள் நாட்டில் வந்து மாற்று சக்தி ஆற்றல் வந்து எதை பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு நீங்கள் வந்து ஃபாசில் சூழல் அதாவது புதைப்படிம எரிபொருட்கள்லாம் பயன்படுத்துறதை நிறுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் நாட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ மாற்றாக என்ன ஆற்றல் பயன்படுத்த விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ அது ஒன்று கேட்குறாரு அது கூட இந்தியாவை பற்றி அந்த எட்டு மணி நேர உரையாடலில் ஒரு பகுதி மட்டும் வருது ஒரு மூணு வரி பேராகிராஃப் அவர் பேசுகிறாரு என்னென்னா இந்திய நாட்டில் வந்து க்ரௌண்ட் வாட்டர் நிலத்தடி நீர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பேசுகிறார் நிலத்தடி நீர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க தெரியல அங்கே இருக்கிற பெரும் பெரும் அளவுக்கான மக்களுக்கு குடிநீர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்க போகுது அப்படின்னு வந்து பேசுகிறார் அதுக்கப்புறமா திரும்ப வந்து கடைசியில் வந்து முடிக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான மாற்று ஊடகத்தை வந்து கட்டணும் முதலாளிகளிட ஒரே வாய்ஸாக இருக்கிற அரசியலை வந்து அந்த நரேட்டிவை மாற்றணும் அப்படிங்கிறார் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து தொடர்ச்சியாகவே கியூபால வந்து பண்ணிட்டு இருந்த விஷயமும் அதுதான் ட்ரை காண்டினென்டல்னு வந்து ஒரு அமைப்பு உருவாக்குறாரு லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுக்குன்னு ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு முதலாளித்துவம் பேசுகிற பேச்சிலிருந்து மாறி இடதுசாரிகளுடைய தரப்பை பேசுகிற ஒரு குரல் லத்தீன் அமெரிக்காவில் ஒழிக்கணும்னு விரும்புகிறார் ஆனால் அது உலகம் முழுக்க ஒழிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் பேசிவிட்டு கடைசியில் இந்த உலகம் வந்து இருக்குமா மனிதர்கள்லாம் இதுக்கப்புறம் இருப்பாங்களான்னு தெரியல ஆனால் மனிதன் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறான் அது முழு காரணமாக இருக்கிறது முதலாளித்துவம் அதை தொடர்ச்சியாக நம்ம திரும்ப 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 இந்த மக்களுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து முதலாளித்துவ காட்சி ஊடகங்கள் சொல்லாது நம்ம தான் சொல்லணும் நம்மளுடைய கடமை அது அப்படின்னு வந்து பேச ஆரம்பித்தார் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஸோ திரும்ப பேக் டு மனுஷன் அழிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த கட்டத்துக்கு தான் வந்து நிற்கிறார் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூவில் வந்து பேசுகிறார் ரியோவில் எத் சம்மிட் அதை வந்து பூமிக்கான மாநாடுங்கிற மாதிரியான ஒரு மீட்டிங் அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுமாரோ இஸ் டூ லேட் நாளை என்பது மிகப்பெரிய தாமதம் அப்படிங்கிறார் எதுக்கு அப்படின்னா நாளைக்குன்னு நீங்கள் தள்ளி போட்டு இதை நம்ம நாளைக்கு பார்த்துப்போம் உலக அழிகிறது தானே நாளைக்குன்னு சண்டை போடுவோம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நாளைக்கு அந்த உலகமே இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கான அழிவு வந்து வேகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேசுகிறார் அதாவது சோவியத் உடைகள் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது பிரச்சனைகளில் முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது உலக அழிவு ஆக மனித சுரண்டலில் இருந்து முதலாளித்துவம் மனிதன் உயிர் உயிருடன் இருப்பதற்கான வாழ்சூழலை சுரண்டுகிற கட்டத்திற்கு வந்து நின்றிருப்பதை ஃபிடல் வந்து எடுக்கிறார் அது தொடர்ச்சியாக கியூபாவில் அவருடைய பொருளாதார வரைவும் சரி அங்கே அவரோட ஆட்சி முறையும் சரி அதை தொடர்ச்சியாகவே வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தோழர் சொன்ன மாதிரி அங்கே வந்து வேளாண் வேளாண்மைங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக முன்னெடுக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து அவங்க கொடுக்குற பேரே வந்து சூழலியல் சார்ந்த வேளாண் அதுக்கு வந்து அக்ரி ஈகாலஜிங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் அதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே நாங்கள் எங் எங்களுடைய நாட்டில் அறிவியலாளர்கள் அதாவது சயின்டிஸ்ட்ஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸும் வந்து உடல் பார்ட்னர்ஸ் ரெண்டு பேரும் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபார்மரை விட மிகப்பெரிய அறிவாளியாகலாம் யோசிக்க மாட்டான் இங்கே இந்த நிலத்தில் என்ன போட்டால் விளைச்சல் வரும் அது சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சயின்டிஸ்ட் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறான் அதை வந்து ஃபார்மர் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறான் அதை வந்து பார்க்குறாங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கு மண் வளத்தை பாதிக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க அல்லது அதனுடைய ஈல்டு அதனுடைய விளைச்சல் வந்து மனிதனுக்கு என்ன மாதிரியான சிக்கல்களை உருவாகுதுன்னு பார்க்குறாங்க இதில் வந்து பிரச்சனைகள் இல்லாத விஷயங்களை மொத்த நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க வேளாண்மையில் ஸோ இங்கே நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊருன்னு சொல்லும் பொதுவாக முதலாளித்துவ நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் வேறாகவும் மக்களுக்கான தேவைகள் வேறாகவும் எப்போவுமே இருந்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் இந்த சூழலியல் பிரச்சனையை மொத்தமாக வந்து பேசுகிறதுங்கிறது எனக
அர்த்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பேசுகிற ஸ்பீச் கியூபா தான் உலகத்தோட கடைசி சோஷியலிஸ்ட் நாடு அதுவும் சீக்கிரமாக காலி ஆயிரும்னு உலகமே பார்த்துட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஆகிருக்குன்னா அமெரிக்காவை பின்பற்றுகிற முதலாளித்துவ நாடுகள்லாம் உலகத்துக்கே கடைசியாக நேரம் முடிச்சு வச்சுருக்கு ஸோ இப்போ அவங்களாம் என்ன இதை பற்றி முடிவெடுக்க போகிறாங்கிறத நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த அரசியல் பொருளாதார சித்தாந்தம் அதனுடைய முடிவை வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குங்கிறது உலக மக்களே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்று தொடங்க தொடங்கிட்டு அதே மாதிரி மனுஷன் வந்து போன நூற்றாண்டில் இருந்த மாதிரியான பாப்புலேஷன் வந்து இந்த நூற்றாண்டு கிடையாது பெரு பயங்கரமான உற்பத்தி வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கம் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஆதி ஆதி பொது உடம்பை சமூகம் மாதிரி ஆதிவாசிகள் இருந்த சந்தோஷம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற மக்களுக்கும் கிடையாது ஆனால் பொருள் உற்பத்தி உங்களுடைய சந்தோஷத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையின் உயர்வை அல்லது வளத்தை வளப்படுத்துதலை நிராகரித்தா மட்டும்தான் ஒரு பொருள் உற்பத்திங்கிற ஒரு சூழலை உலக சமுதாயம் உருவாக்கி வச்சிருக்கு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவங்க வந்து உட்கார்றதுக்கு நம்ம ஒரு நாள் வந்து பல பேர் இங்கே ஆஃபீஸுக்கு லீவ் போட்டு வந்திருப்பீங்க பட் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வாழ்வதற்கே வந்து இங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக என்னுடைய சம்பாத்தியம் அல்லது என்னுடைய ஊதியம் அல்லது என்னுடைய வேலை இருக்கு அப்படின்னா உங்கள் வேலை உங்கள் வாழ்க்கையை தாண்டி இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அந்த இடத்த வந்து இவர் ஃபிடல் வந்து பேசுகிறாரு அதே மாதிரி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுற்றுச்சூழலை பற்றி ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் பேசியிருப்போம் அழிக்கப்படும் காடுகள் காலநிலை மாற்றம் உருகும் பணி போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அறிவியல் கதைகளில் டூம் ஸ்டேப் எஃபெக்டில் வர விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்து யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஆனால் இன்றைக்கி யதார்த்தமாக அது நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த யதார்த்தத்தை பேசக்கூடிய இடமும் இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா முதலாளித்துவத்தில் வந்து என்ன பிரச்சனைன்னா முதலாளித்துவம் தப்புன்னு பேசுகிறவனே முதலாளித்துவவாதியாக இருக்கும் இப்போ அதில் என்ன பிரச்சனைன்னா நானே வந்து இளவு வீட்டில் நான் தான் குணமாக இருப்பேன் மா கல்யாண வீட்டில் நான் தான் மாப்பிள்ளையாக இருப்பேங்கிற மாதிரி பிரச்சனை அவனுக்குள்ளேயே இருக்கும் வெளியே வரவே வராது அவன் வந்து சூழலியல் பிரச்சனைகளை பேசுகிறான் இயற்கை அழிவு அழிவை வந்து நிறுத்தணும்னு பேசுகிறான் கிரேட்டா தங்பர்னு ஒரு பதினாலு வயசு பொண்ணு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணு பேசுறதுன்னா மாற்றம் வந்து மொத்த அமைப்புமே சிஸ்டம் ஹேஸ் டு பி சேஞ்ச் அப்படின்னு பேசுது இந்த சிஸ்டம் ஹேஸ் டு பி சேஞ்ச்டுங்கிற வார்த்தை அல்லது வாக்கியம் யாருடைய வார்த்தையாக இருந்துச்சு யாருடைய வாக்கியமாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா இடதுசாரிகள் ஆனால் இதை பேசிகிட்டு இருக்கிறது யாருனா ஒரு பெரிய லாபியில் ஒரு பிள்ளை பதினாலு வயசு பிள்ளைக்கு ஃபீட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு அந்த பொண்ணு பேசிகிட்டு இருக்கு இதை ஏன் நம்ம வந்து மார்க்சிய இடதுசாரிகள் இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து புறக்கணிக்கிறோம் அல்லது இது ஒரு பிரச்சனையாகவே பேசாமல் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதை தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்திக்கிட்டே இருங்க கா உங்கள் காலநிலை மாற்றம் இன்றைக்கி வந்து காலநிலை மாற்றத்தில் தப்பிக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடியது முதலாளிகள் தான் என்ன சொல்லுமா ஒரு சதவீதம் மக்கள் தான் அவர் இது வந்து எப்போ பேசுனா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நிலாவையும் செவ்வாய் கிரகத்தையும் கால நிகழாக்கணும்ன்ற முயற்சியில் வந்து முதலாளித்துவம் இருக்கு ஸோ நிலாவுக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் போகிறவன் யாராக இருப்பான் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து படங்கள்ல மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ வந்து அப்போ இங்க பூமி என்னவாக இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்காத காலநிலையும் நம்ம எதிர்பார்க்காத காலநிலையையும் நம்ம விரும்பாத ஒரு வாழ்க்கையும் இங்கே நிறைஞ்சி வச்சுட்டு அவன் வந்து எஸ்கேப் ஆகி அங்கே போய் உற்பத்தியை வந்து அவனுடைய விருப்பத்துக்கு ம மறுபடியும் பெருக்கிக்கிட்டு இருப்போம் அதுக்கு இங்கேருந்து நம்ம உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து அவர் பேசுகிறாரு தொடர்ச்சியாக அவர் சொல்கிறது காலநிலை மாற்றம் இது வந்து உலகில் மிகப்பெரிய விளைவை ஏற்படுத்த போகுது பசி உலகத்தில் மிகப்பெரும் மக்கள் திரள் பசியில் உட்காரப்படுறாங்க உணவு பற்றாக்குறைங்கிறது இருக்க போகுது குடிநீர் பற்றாக்குறைங்கிறது ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக இருக்க போகுது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம தெருவில் இன்னத்துக்கு வந்து மீட்டிங்லாம் போகாமல் குடிநீர் லாரிகளுக்கு பின்னாடி குடங்களோடு அடைஞ்சிருக்கு நம்மளுக்குலாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் அந்த மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கட கடகடலும் வாழ்க்கை வந்து மாறுது சிதம்பரம் அரெஸ்ட் ஆகாத ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த இந்த சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா நரேட்டிவ்ல நமக்கான பிரச்சனையே பேசாமல் வேற ஒரு விஷயத்தை பிரச்சனையாக பேசுவது அல்லது முன்னிலைப்படுத்துவது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முதலாளித்துவத்தின் குரல் கார்பரேட் மூலதனத்தின் குரல் அவங்க கையில் இருக்கிற ஊடகங்களின் குரல் இந்த குரலை வந்து தள்ளி விட்டுட்டு பேச வேண்டிய இடம் கடமை இடதுசாரிகளுக்கு தான் இருக்குங்கிற சரி இடதுசாரிகளுக்கு இது எப்படி சாத்தியம் அவங்களும் வந்து ரெண்டாவது நீங்கள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இடதுசாரிகளுக்குள்ளேயே இந்த முரண்பாடுகளும் வரும் சூழலியல் வந்து ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அதாவது சுற்றுப்புற சூழலியல் ஆய்வாளர் பேச வேண்டிய விஷயம்
மனிதன் என்பவன் இயற்கையின் நீச்சி இயற்கை இல்லாமல் மனிதன் இருக்க முடியாது மனிதன் உயிர் வாழணும்னா இயற்கையுடனான உறவை தொடர்ந்து பேண வேண்டும் சொன்னது மார்க்ஸ் உலகத்துல வந்து இயற்கையை பத்தி பேசின இயற்கையின் பாதுகாப்பை பற்றிய பேசின அந்த புரிதலை இருந்த புரிதலை கொண்டு இருந்த ஒரே சித்தாந்தம் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் ஆனா நம்ம கோட்டை விட்டுட்டு இருக்கோம் அதனால கிரெட்டா தன்பர்க்னு ஒரு பதினாலு வயசு பொண்ணு வந்து அதை பேசிட்டு சரி கிரெட்டா தன்பர்க் தான் பேசுறாங்கன்னு பார்த்தா எனக்கு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு இளைஞனாக இருக்கிற எனக்கு என்னுடைய சித்தாந்தத்தை பேசி கொண்டு இருக்கிற ஒரு கிழம் கியூபால வந்து இதையே பேசியிருக்கலாம் ஆனாலும் நான் வந்து அதை வந்து பெருசா பொருட்படுத்தணும் வர்க்க போராட்டம் பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகாரம் ஓகே சாதி பிரச்சனைகள் ஆனா வாழ்வியலுக்கான முரண் என்பது இல்லாம வாழ்க்கைக்கான முரண் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கு இருத்தலுக்கான முரணே ஒன்று இருக்கு அப்படின்னும் போது நீங்க அதை சரி பண்ணாம இதெல்லாம் எதுவும் சரி பண்ண முடியாது சாதி பிரச்சனை பாலின சமத்துவம் இதெல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி ஒரு காலநிலை மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய சிக்கல்கள்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதி பிரச்சனை வேற ஒரு பூதாகரமான வடிவை வந்து கொடுக்குது பாலின சம அசமத்துவம் வந்து வேற ஒரு பிரச்சனையாக பூதாகரமா வந்து கொடுக்குது இந்த பார்வையை எடுக்கக்கூடிய இடம் இடதுசாரி பார்வைகளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஏன்னா மார்க்ஸ் வந்து இயற்கைக்கும் மனிதனுக்குமான உறவை அங்கிருந்து தொடங்குறார் மனிதனை சுரண்டுகிற முதலாளித்துவம் இயற்கையை அப்படிலாம் விடாது அதுக்கு இப்போ வந்து முதலாளித்துவம் வந்து சுற்றுச்சூழல்லாம் பேசுது அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தான் சுற்றுச்சூழல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவனுடைய உற்பத்தி அவன் உற்பத்தி இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவனுக்கு லாபம் அந்த காரணத்துக்காக மட்டும்தான் சுற்றுச்சூழல் மேலே அக்கறை ஆனால் மார்க்சியவாதிகள் இடதுசாரிகள் அக்கறையில் பேசுறது காரணம் அதை இல்லை ஏன்னா அது ஒரு மானுடத்துக்கான சித்தாந்தம் வெறும் மனிதர்கள் மட்டும் இல்லாமல் உயிர் வாழ் சூழலுக்கே ஆனால் சித்தாந்தம் வந்து மார்க்சி ஸோ அங்கேருந்து தான் அந்த பார்வை வந்து கிளம்பி இருக்கணும் கிளம்ப வேணும் தொடர்ந்து வந்து பேசவும் வேணும் இதை வந்து ஃபிடல் வந்து தொடர்ச்சியாக சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லை இப்போ காஷ்மீரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம மக்கள் வந்து அங்கே இஸ்லாமிய பெண்களை கட்டிக்கலாம் இடம் வாங்கி போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அறிவார்ந்த பேச்சுகள்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற வலதுசாரிகளாக இருக்கிற நாட்டில் எதுக்கு பிரிக்கிறாங்க அவ்வளோ அக்கறையா இஸ்லாமியர்கள் மேலே வந்து அவ்வளோ அக்கறையா இல்லை ப பண்டிட்டுகள் மேலே வந்து அவ்வளோ அக்கறையா அது பிரித்த உடனே முதல் வாழ்த்து அரசியல் இல்லாத இடத்துல இருந்து வருது யார் யாருடைய வாழ்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிண்டால் யார் அந்த ஜிண்டால் அப்படின்னா ஸ்டீல் பிளான்ட்டுக்கான முதலார் நம்ம சேலத்துக்கு ஊருக்காரையில் வந்து வேட்டு வச்சு அந்த முதலார் வழக்கம் போல நம்ம ஊர் ரஜினிகாந்த் வந்து நியூ இந்தியா பாண்ட்னார் இல்லையா அது மாதிரி வந்து நியூ காஷ்மீர் பாண்ட் வந்து அவர் வாழ்த்து தெரிவிச்சு போடுறார் அடுத்த அடுத்து அம்பானி இஸ்லாமியர்களுக்கு சுதந்திரம் அளிப்பதாக சொல்லிக்கொண்டு காஷ்மீர் பிடிக்கப்பட்ட சூழலில் ஏன் முதலாளி இவ்வளோ சந்தோஷம் வாங்குறான் அவ்வளோ நல்லவனா ஏன்னா அங்கே அந்த இடம் அங்கே சுரண்டப்படுவதற்கான நிலம் இயற்கை யுரேனியம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா வந்து இவங்க கைக்குள்ள போகாம இப்ப அவங்க சுரண்டதுக்கான இடத்த வந்து வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பிரச்சனை ஒரு சமூகத்துல ஒரு இடத்துல வருது அப்படின்னா அதுக்கு இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சில விளைவுகள் சொல்லலாம் அரசியல் விளைவு அது என்ன மாதிரியான அரசியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார விளைவு மக்கள் கிட்ட பொருளாதார ரீதியா அது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை உருவாக்குது பூகோள விளைவு அது மக்களை வந்து எப்படியெல்லாம் பிரிக்குது மக்கள் வந்து எப்படி இடப்பு இடப்பெயர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்க அதனோட விளைவு என்ன இப்போ இருக்கிற சூழலில் இன்னும் சில வருடங்களே வந்து நமக்கு ஆயுள் அப்படின்னு மனித குலம் மொத்த மனித குலத்துக்குமே காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழலில் இன்னொரு விளைவு நம்ம சேர்ந்து பார்க்க வேண்டியது காலநிலை விளைவு இப்போ முதலாளி காஷ்மீருக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமா அந்த இடம் பணி அதிகமாக சூழப்பட்டிருக்கிற அந்த இடம் என்னவாக மாறும் அப்ப அந்த இடம் வந்து சுரண்டப்படுகையில் அது என்ன மாதிரியான காலநிலை மாற்றத்தை உருவாக்க போகும் அதில் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட போகிறது யார் வழக்கம் போல பொருளாதாரத்தில் பின்னடைந்த அரசியலில் விளிம்பு நிலையில் இருக்கிற அதிக சுரண்டலுக்கு உள்ளாகிற மக்கள் தான் அங்கேயும் வந்து பெரும் பாதிப்புக்கு அடையப்படாங்க ஆனால் இந்த பார்வை திரும்ப எடுக்க வேண்டிய இடம் வந்து நம்ம ஃபிடலுக்கு அந்த பார்வை இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அந்த பா பேச்சுலேயே சொல்லும் போது வந்து சொன்னாலும் சொன்னால் இல்லையா என் பேச்சு காலநிலை மாற்றம் அல்லது மெல்டிங் ஐஸ்பர்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பிரச்சனையா அப்படின்னு தோணும் ஆனால் இதுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இதை திரும்ப திரும்ப இடதுசாரிகளுடைய வேலையாக தொடர்ந்து உறக்க சொல்லி 
இந்த பிரச்சனை முன்னெடுத்து சென்று மக்களுக்கு வந்து சென்றடைய வைத்து மக்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுகிற மக்களை எப்படி வென்றெடுப்பது அல்லது எப்படி வந்து அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது அவங்களுக்கான வழிகளை தோற்றுவிப்பது அப்படிங்கிறத வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறார் தொடர்ந்து போராடணும் அது வந்து கிடைக்கலனாலும் அந்த விஷயத்த பேசுறதுக்கான இடம் கிடைக்கலனாலும் தொடர்ந்து அதுக்கு போய் போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ஸோ வந்து இந்த காலநிலை மாற்றம் என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு நிறைய முதலாளித்துவ பத்திரிகைகள் எல்லாம் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா இடதுசாரி அமைப்பு வந்து ஏன் வந்து இதுக்குள்ள வந்து வரவே மாட்டேங்கிறாங்க இடதுசாரி கிரீன் லெப்ட் யூனிவர்சலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீன் லெப்ட் பேசுது மார்க்சிஸ்ட் மேகசின்ஸ் பேசுது யூனிவர்சலாவே ஒரு மிகப்பெரிய உரையாடல் நடந்த இந்தியா போன்ற மூன்றாம் உலக நாடுகளில் இது ஒரு பிரச்சனையாக கருதாமல் இருக்க இரு இருக்க இருக்க என்ன ஆகும்னா இது நமக்கான நரேட்டிவாக இல்லாம அவனுக்கான நரேட்டிவா மாறும் அவனுக்கான நரேட்டிவா அது மாறுற வரைக்கும் அவனுக்கான ஆதாயமாக மட்டும்தான் அது வந்து அறுவடை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் மக்களுக்கு எந்தவித சிக்கலும் வந்து ஐ மீன் தீர்வுமே வந்து கிடைக்காது அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் வந்து ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ வந்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டோட இலக்காக அல்லது இட இடதுசாரிகளின் இலை இலக்காக வைக்கிறது பிரகடனமாக வைக்கிறது இது வரைக்குமான முதலாளித்துவம் அந்த இங்கிலீஷை சொல்லுவாங்கல்ல இட் ஆல் பாய்ஸ் டவுன் டு ஒன் திங் அப்படின்னா இது வரைக்குமான முதலாளித்துவம் அதனுடைய மொத்த விஷயமும் ஒரு ஒற்றை சுரண்டலாக வந்து நின்றுட்டு இருக்கு இப்போ மனுஷன் வாழ்வதற்கான சூழல் இன்னைக்கு கிடையாது ஸோ இதுல வந்து ரொஹிங்கியாக்கள் வந்து கதவை தட்டினாங்கன்னா திறக்கிற கால் கிடையாது திடீர்னு பார்த்தா பீச் ஒரு கடலோரத்துல வந்து ஒரு குழந்தை வந்து கூப்பிடப்படுத்து உயிரிழந்த கடல் கேரளால இருந்து ஆக்சுவலா ஒரு அந்த சம்பவம் என்ன ஆச்சுன்னு கூட தெரியல ஒரு ஜான்வரியில வந்து ஒரு படகுல மக்கள் வந்து கிளம்பி போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆச்சு ஏது ஆச்சுன்றது அந்த விசாரணை கூட எந்த ஊடகத்துல நிகழல ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஏன் நமக்கு மட்டும் தெரியணும் அப்படின்னா இது எல்லாமே நாம் எதிர்க்கிற ஒரு ஒற்றை ராட்சசனின் மற்றும் ஒரு கொடுப்பு அவ்வளவுதான் அந்த முதலாளித்துவங்கிறது வந்து பன்னாட்டு மூலதனமாக மாறி உலகில் இருக்கும் எல்லா வித ஊடகங்களையும் தன்னகத்தை வைத்து கொண்டு மேலும் மேலும் சுரநிலை வந்து சாத்தியப்படுத்திக்கிட்டு வலதுசாரி அரசாங்கங்களை உருவாக்கி கொண்டு அது திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டு இருக்கு இப்போ வந்து ஆமேசான்ல வந்து எரியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் யாரு அங்க ஒரு வலதுசாரி ஆள் இருக்கு அவன் வந்து இதுல என்ன சோகம்னா அவன் கொடுக்கிற தேர்தல் வாக்குறுதி என்னன்னா அமேசான்ல இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நாங்க விவசாயத்துக்கு பண்ணணும் அதாவது அதை காலி பண்ணுவோங்கிறதெல்லாம் மக்கள் அதுக்கு வந்து ஏற்கிறாங்க அப்ப அங்க வந்து இல்ல இது தப்பு அப்படின்னு பேச வேண்டிய இடம் நமக்கான இடம் அந்த இடத்தை தான் எடுத்துக்கங்கன்னு ஃபிடல் வந்து கடைசியா தன்னோட இறுதி பிரகடனமாக அவர் வந்து வைக்கிறார் சரி அப்ப அவர் வர்க்க போராட்டம் பேசலையா இல்ல வந்து கியூபா சமத்துவம் அல்லது பாலின சமத்துவம் பேசலையா இல்ல சுரண்டலை பேசலையா இதெல்லாம் பேசியிருக்கார் தோழர்கள் இது வரைக்கும் வந்து வீரபாண்டியனா இருக்கட்டும் மஞ்சுளா தோழராக இருக்கட்டும் எல்லாம் வந்து அது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நான் நான் சொல்லக்கூட நான் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களே தேவையான அளவுக்கு விவரிச்சிருக்காங்க ஆனா what we left with அப்படின்றதெல்லாம் அதாவது இடதுசாரிகள் கடைசியாக இங்க வந்து என்ற எந்த இடத்தில் வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றதுதான் இப்ப இங்குமே முதலாளித்துவம் நமக்கு கொடுக்குற மைக்க வாங்கி பேசப்போமா இல்ல நமக்கான மைக்க உருவாக்கிட்டு போகமா அப்படிங்கறதான் வந்து கேள்வியா இருக்கு அவர் வந்து ஃபிட்டர் வந்து தொடர்ச்சியா போராடுங்க உங்களுக்கான இடத்தை உருவாக்குங்க மனிதன் வந்து இப்படி சுரண்டப்படுகிறான் அதனுடைய விளைவாக இயற்கையும் சுரண்டப்படுகிறது அதனுடைய விளைவாக உங்களுடைய மரணமும் நிகழப் போகிறது தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருங்கிற சோ அதை நம்ம பேசுவோம் தொடர்ச்சியா பேசுவோம் இன்னும் கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது பேசுவோம் அதோட முக்கியமா இந்த பார்வை வந்து எப்படி வந்து இப்ப பல பேருக்கே இது வந்து என்ன மார்க்சியம் சொல்லிட்டு இவன் ஏதோ காரணநிலை மாற்றம் அரசியல் யோசிச்சுட்டு பார்க்க அந்த பார்வை இல்லையா நமக்குள்ள அந்த மேல மூளைக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பாத்திரம் இல்ல அந்த பாத்திரத்துல ஏற்கனவே நிரப்பப்பட்ட விஷயங்கள் கொஞ்சம் காலி பண்ணிட்டு இதை வச்சோம்னா ஓரளவுக்கு அந்த பார்வை கிடைக்கலாம் ஆனா அந்த பாத்திரம் மாக்சிய பாத்திரம் வரணும் இவ்வளவுதான் வந்து விஷயம் அதனால நம்ம தொடர்ந்து ஃபிடல் விரும்பியபடி சுரண் நிகழ்த்தப்படும் சுரண்டர்களும் அது கொள்ளும் வடிவங்களையும் தொடர்ந்து மக்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி உணர்